హాయ్ సో ఇప్పటి వరకు మనము అడ్మినిస్ట్రేషన్లో సెంట్రల్ లెవెల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిస్కస్ చేసామండి సో కేబినెట్ సెక్రటేరియట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ ఈ మూడు అంశాలు అయిపోయినాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి చీఫ్ సెక్రటేరియట్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆయన పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ దాని తర్వాత కేబినెట్ సెక్రటరీకి చీఫ్ సెక్రటరీకి మధ్య డిఫరెన్సియేషన్స్ దాని తర్వాత డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆయన యొక్క అధికారాలు విధులు అందులో మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ దీని తర్వాత లోకల్ గవర్నమెంట్ లోకల్ గవర్నమెంట్లో రూరల్ గవర్నమెంట్ అండ్ అర్బన్ గవర్నమెంట్ ఇంతవరకు మన డిస్కషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ భారత పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే పరిపాలన ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో సెంట్రల్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో డిస్టిక్ లెవెల్లో లోకల్ లెవెల్లో కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇంకా ఏం మిగిలి ఉన్నది ఇంకా ఏం మిగిలి ఉన్నది అంటే ఈ లోకల్ గవర్నమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రజల భాగస్వామ్యం భాగస్వామ్యం సో ప్రజలు ఆమోదించనిది ప్రజల అంగీకారము లేకుండా ఏ చట్టము కానీ ఏ పరిపాలన కానీ ముందుకు సాగదు ఇట్స్ అ న్యూ థాట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాసెస్ సో పరిపాలన ఒక క్రమంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాసికల్ థింకర్ నేను చెప్పిందే నువ్వు వినాలి అనే స్థాయి నుంచి ప్రజలకు ఏమి కావాలో అది నేను ఇవ్వాలి అనే స్థాయిలోకి పరిపాలన క్రమం అన్నది అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తుంది సో ఈరోజు మనము ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నాము ఈ సెంచరీలో ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకుండా పరిపాలన అన్నది సవ్యంగా జరగదు అనే పాయింట్లోకి మనం డిస్కస్ డిస్కషన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి అసలు ఈ పీపుల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఏమిటి ఇందులో మనం ఏమేమి అంశాలు డిస్కస్ చేస్తాం ఈ అంశాలను ఈరోజు మన క్లాస్లో ప్రారంభమవుతాయి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడి నుంచి మనం చెప్పేదంతా కూడా ఇది లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఈసారి ఎక్కడా కూడా సెట్ కాదు పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ గవర్నెన్స్ పరిపాలనలో ప్రజల భాగస్వామ్యం అలాగైతే లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ త్రీ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాము అసలు కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది నిలవబడిందే ప్రజల యొక్క అధికారం మీద ఫస్ట్ మనము కాన్స్టిట్యూషన్లో వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని రాసుకోవటం జరిగింది సో వి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ద రియల్ సోర్స్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇన్ ఇండియా లైస్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సో భారతదేశంలో రాజ్యాంగము అన్నది ప్రజల చేత రాయబడింది అనేది రాజ్యాంగానికి అది రాజ్యాంగ అధికారానికి మూలము మూలము ఏంటది ప్రజలు ఇక్కడ పార్లమెంటు కాదు రాష్ట్రపతి కాదు న్యాయ వ్యవస్థ కాదు ఏంటది ప్రజలు ఆబ్జెక్టులో కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు రాజ్యాంగము ఈ కింద ఏ అంశము నుంచి అధికారాలని స్వీకరిస్తుంది అంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి అధికారాలు స్వీకరిస్తుంది సో ప్రజల దగ్గర నుంచి రాజ్యాంగానికి వచ్చింది రాజ్యాంగం నుంచి లెజిస్లేచర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీకి వచ్చాయి అయితే పరిపాలనా క్రమంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వము నుంచి ప్రాతినిధ్య ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వము నుంచి భాగస్వామ్య భాగస్వామ్య ప్రభుత్వం వైపు ఇప్పుడు మనం నడుస్తున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభైలు అరవైలు డెబ్బైలు వీళ్ళు చట్టాలు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు చట్టాలు అమలు చేసేవాళ్ళు ఆ చట్టంలో లోపం ఉంది ఏముందో తెలియజేసేవాళ్ళు వీళ్ళు సో ఈరోజు పరిస్థితి చూస్తుంటే నువ్వు చట్టము చేయాలి అంటే ప్రజల యొక్క బా పాల్గొనటము రావాలి నువ్వు చట్టం అమలు చేయాలి అంటే ప్రజలు పాల్గొనటము రావాలి సో నువ్వు న్యాయ వ్యవస్థ చూడాలంటే పబ్లిక్ ఇంట్రెస్టిగేషన్ చట్టంలో ఏది లోపం ఉందని ఎంత నువ్వు కాకపోయినా ప్రజలమైన మేము వచ్చి ఈ చట్టంలో అలాంటిది లోపము ఉన్నదని చెప్తే దాన్ని సవరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి సో అంటే ద అల్టిమేట్ పవర్ లైస్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సో ప్రజల భాగస్వామ్యం లేకుండా పరిపాలన అనేది సుపరిపాలన కాలేదు పరిపాలన అనేది నిర్వహించటము కూడా అసాధ్యమే సో ఈరోజు మన టాపిక్ అంతా కూడా కేంద్రీకృతమై ఉండేది ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని ఏ విధంగా మనము తీసుకోవాలి పరిపాలనలో అనే పాయింట్ని డిస్కస్ చేస్తాం అసలు ఏంటి ఈ ప్రజల భాగస్వామ్యం అంటే సో నిజమైన ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థము 
ప్రజాస్వామ్య 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 ప్రభుత్వం